আরটিভির বিশেষ আয়োজন বঙ্গমতা ও বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সৈয়দ আশিক রহমান দর্শক নিপীড়িত নির্যাতিত বঞ্চিত বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করতে গিয়ে জীবনের চোদ্দটি বছর জেলে কাটিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারের বাইরে যখন থাকতেন তখন ছুটে চলতেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে যিনি নীরবে নিভৃতে তার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছেন কর্মীদের সংগঠিত রেখেছেন পরিবার চালিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে অনবরত সাহস যুগিয়েছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর আজীবন ছায় সঙ্গী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল নেসা মুজিব এই মহিষী নারী জাতির পিতার উত্তাল রাজনৈতিক জীবনে সীমাহীন দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন কখনো বঙ্গবন্ধুর মামলা লড়তে কোর্ট কাছারি সামলেছেন খরচ যোগাতে বেঁচে দিয়েছেন নিজের গহনা পুলিশ গোয়েন্দার চোখ ফাঁকি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা পৌঁছে দিতে ছুটে গেছেন নেতাকর্মীদের কাছে নেতাকর্মীদের খবর জেলে বঙ্গবন্ধুর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন কৌশলে অভাব অনটনের কথা অর্থ কষ্টের কথা কখনো জানতে দেননি স্বামীকে কখনো ভেঙে পড়েননি তিনি বরং চরম বই পরিবেশেও তিন পুত্র দুই কন্যার লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন চালিয়ে গেছেন জীবনযুদ্ধ আজ এই মহিষী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা তিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকী তার জন্মদিন উপলক্ষে আর টিভির বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান বঙ্গমাতা ও বাংলাদেশ এই আয়োজনে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন অনলাইনে যুক্ত আছেন বঙ্গবন্ধু পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচা শেখ কবির হোসেন দর্শক অনুষ্ঠানটি আর টিভির ফেসবুক এবং ইউটিউব পেজেও একযোগে প্রচার হচ্ছে যাচ্ছে মূল আলোচনায় জনাব শেখ কবির হোসেন আপনি তো বঙ্গবন্ধু পরিবারের মানুষ কেমন দেখেছেন বঙ্গমতা শেখ ফজিলাতুল নেসা মুজিবকে শেখ ফজিলাতুল নেসা মুজিব আসলে ডাকনাম ছিল রেনু আমি গুজি বলে ডাকতাম আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি এই জন্য মানে কাছ থেকে মানে আমার মা মারা গেছিল ছোটবেলা আমি মাকে দেখিনি তারও যেরকম মা বাবা ছোটবেলা মারা গেছে আমারও তাই উনি আমাকে পালতেন উনি যতদিন বাড়িতে ছিলেন বানসারে আসার আগ পর্যন্ত উনি আমাকে দেখাশোনা করতেন আর কি এবং ছোট সময় আমাকেই মানুষ করছে এবং লাস্ট পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে জড়িত ছিলাম এরকম একজন মহিষী নারী খুব কমই দেখা যায় আমি কি বলবো যে যদি দেখেন আমরা আমাদের এই পরিবারের কিন্তু কারো কোনো ঘর বাড়ি কিছুই ছিল না আমরা বঙ্গমাতার বাসায় এসে উঠতাম লেখাপড়া করতাম সেগুন বাগিচায় যখন আসলাম এই যে মার্শাল্লার ওই সময় আমি তখন জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলাম আমরা চারজন একটা রুমে থাকতাম তারপরে মনে হয় আমি বই খাতায় তো পড়ি না তবে মনে হয় এগুলো না আছে উনি একটা লাস্টে যে একটা বাড়িতে উঠলো সে বাড়িতে হলো নির্মাণাধীন বাড়ি নির্মাণ করতেছিল দোতলায় আমরা উঠলাম দোতলায় আমি এসে উঠলাম ওখানে আমরা একটা রুমে থাকতাম উনি এই চার পাঁচজন আমরা যে বাইরের মানে আত্মীয় স্বজন মানে আমি থাকতাম তারপরে নাসের ভাই শালা থাকতো তার মামা থাকতো মানে নেত্রী এক মামা ছিল মামা থাকতো আকরাম মামা মনে হয় আপনারা সবাই তার নাম শুনছেন আকরাম মামা এরা সবাই থাকতো আমার ওনাদের আমাদের লেখা পড়া আমাদের খাওয়া দাওয়া সব দেখত সমস্ত কিছু এবং সত্যিকার অর্থে বাড়ির মুরব্বী বলতে আমাদের ফ্যামিলির মুরব্বী বলতে উনি ছিলেন একমাত্র কার কি অসুবিধা আছে কার কি অভাব আছে অভিযোগ আছে সব কিছু করতেন ভাই ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া অর্থাৎ হাসিনা কামাল জামাল এদের লেখাপড়া সব কিছুই উনি দেখাশোনা করতেন এবং একদিকে বলতে গেলে আবার উনি কারণ বঙ্গবন্ধু তো জেলেই থাকতেন আমিও কয়েকবার গেছি বঙ্গমাতার সঙ্গে ওনার সঙ্গে দেখা করতে তা বঙ্গবন্ধু কিন্তু যে উনি খবরাখবর নিয়ে দিতেন এবং বঙ্গবন্ধু কিন্তু আবার ওইখান থেকে খবরাখবর দিতেন এবং সেই অনুযায়ী উনি কিন্তু পার্টি আমি বলবো পার্টি চালাতেন উনি যদিও লিডাররা ছিল বললে হয়তো তারা মাইন্ড করতে পারে উনি চালাতেন আমি এই মধুর দিনে যে খাবারের যে বিল এই বিলও আমার দিয়ে দেয়া তো উনি দেখে শুনে এত কত টাকা বিল হয়েছে মাসে এই বিল উনি জোগাড় করতেন আবার ওই যে বললেন যে কেসের টাকা জোগাড় করছে গয়না বিক্রি করে ওই কেসে যার কাছে গেছিল আমার আব্বাও গেছিল আমিও গেছিলাম আর বুঝি গেছিল টাকা চাইলো তখন টাকা কোথায় পাবে ওনার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে গেল পট করে 
কিন্তু সে টাকা কিন্তু উনি গয়না বিক্রি করে জোগাড় করছিলেন এরকম ভাবে সব ক্ষেত্রে এবং দেখেন রাজনীতি উনি করেন না সরাসরি কোন সময় রাজনীতি উনি করেন নাই আবার বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও কোন রাজনীতির মধ্যে উনি কিন্তু ছিলেন না কিন্তু উনি ভিতরে ভিতরে রাজনীতি করতেন কিরকম সেগুন বাগিচার থেকে আমরা যখন প্রথম ওই বত্রিশ নম্বরে যাই তখন তিনটে রুম আধা নির্মিত অবস্থায় মানে প্লাস্টার প্লাস্টার পুরো হয় নাই তার মধ্যে যে উঠলো এটা উঠার কারণ হলো উনি ওই রাজনৈতিক কর্মী যারা আছে মানে ছাত্রলীগের নেতা যারা আছে তারা ওই রাজমিস্ত্রির মানে জোগাইয়ের কাজ করত আমারে একদিন বলতেছে আজকে দেখ তো জোগাইলে কে আছে ডাইকে নিয়ে তো কাজে জোগাইলে কে আছে হ্যাঁ তুই কোনো কথা বলিস না তুই খালি নিয়ে বলে চলে আয় তা আমি যাই বলতেই একজন দেখি যে আদুসে করবো আমি কেন আপনার ভিতরে ডাকছে কি কাজ বাকি আছে সেই কাজ বুঝে দেওয়ার জন্য তারপরে যখন কাছাকাছি আসলো আমি আমি তো দেখলাম তারে দেখে আমি চিনতে পারলাম তখন উনি মুখে আঙ্গুল দিয়ে করলো তারপরে বুঝি তারে ভিতরে সে ভিতরে গেলে বুঝি মানে বুঝি তাকে আমি বুঝি বলতেছি এই জন্য কারণ সে আমার বুঝি আমি লাস্ট পর্যন্ত বুঝি ছিল আমার সে বুঝি তারে সব বুঝাই দিল কি করতে হবে এবং টাকা পয়সা সব জোগাড় করত জোগাড় করে তাদের হাতে দিত এরকম ভাবে জোগাইলে দিয়ে সে রাজনীতি করত মানে ছাত্রলীগের কর্মীরা ছাত্রলীগের নেতা বা আওয়ামী লীগের তখন যে নেতা এদের দিয়ে তিনি রাজনীতি করত পার্টি চালাতে এইভাবে তিনি কিন্তু দেশকে আবার বঙ্গবন্ধু যখন আপনার উনসত্তর সালে মনে হয় একটা কে একটা অল পার্টি গোল্ড টেবিল মিটিং করতেছিল সেই মিটিং এ যাওয়ার জন্য ওনার প্যারোলে আওয়ামী লীগের ছাত্রলীগেরা দাবি করলো যে সে না আসলে বঙ্গবন্ধু না আসলে মুজিব ভাই না আসলে আমরা এই গোল্ড টেবিলে অ্যাটেন্ড করব না তখন প্যারেলে আনতে চাইল বঙ্গবন্ধু এদেরকে ডাইকে বলে দিল যে প্যারেলে আনার ব্যাপারে তোমার তোমরা রাজি হবা না লাস্টে তো তাকে ছাড়তে বাধ্য হলো এবং সে বলতে বলে এবং এরকম প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আরো দেখেন আরো শুনছেন এটা তো নেত্রী বক্তৃতা বলছে যে সাতই মাসের ভাষণের সময় বঙ্গমাতা বলে দিলেন যে তোমার যা মনে হয় তুমি তাই বলো এতক্ষণ তো অনেকে অনেক অ্যাডভাইস দিছে এই অ্যাডভাইস অ্যাডভাইস তুমি শোনা না তোমার মনের মধ্যে যেটা আসবে তুমি তো এস্টম্প বলবা তুমি তো এমনি বলবা তুমি তো লিখে না নাই কিছু অতএব তোমার মনে যা আসবে তোমার দেশবাসীর জন্য তুমি তাদেরকে ভালোবাসো তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে তুমি দেশের জন্য যেটা মঙ্গল সেটাই তুমি বল এবং সেই মার্সের ভাষণ কিন্তু স্বাধীনতার আমি তো বলি যে ওই দিনই স্বাধীনতার দিবস পালন করা উচিত উচিত আর কি মনে করি ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনা হোসেন শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠার পিছনে বঙ্গমাতার অবদানকে আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আপনি বা আপনারা এই অনুষ্ঠানের নাম বঙ্গ বঙ্গমাতা ও বাংলাদেশ বাংলাদেশ সঠিক করেছেন সেই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ বঙ্কিমচন্দ্র তার আনন্দ মঠের ভূমিকায় বলেছিলেন বাঙালি জীবনে স্ত্রী অনেক সহায় আবার অনেক সময় হয় না বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তো বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন তার প্রথম অংশ বাঙালির জীবনে অনেক সহায় হয় তার প্রমাণ বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী তার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা যাকে বলি তো তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী সাত পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু লিখছেন আমার বয়স বারো বা তেরো তখন আমাদের বিয়ে হয় রেনুর বয়স তখন তিন একুশ পৃষ্ঠায় বলছেন উনিশশো বিয়াল্লিশে আমাদের ফুলসজ্জা হয় এই মহিলার কতটুকু লেখাপড়া ছিল সে সম্পর্কে অকাট্য তথ্য খুব একটা নাই তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানাচ্ছেন যে তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু বিশেষ ভক্ত ছিলেন বার্টরান ব্রাসেলের বার্টরান ব্রাসেল বা অন্যান্য ইংরেজি বই যখন পড়তেন বঙ্গমাতা পাশে বসে তার অনুবাদ শুনতেন বঙ্গবন্ধুর মুখে তো আমাদের জানা কথা তার সর্বকনিষ্ঠ ছেলের নামটি ছিল রাসেল আচ্ছা 
তো এখন একটা কথা হচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে বঙ্গবন্ধু যা হয়েছিলেন তার পেছনে এই মহিয়সী নারীর অবদান অনেক বেশি এই প্রতিপাদ্যটিকে সামনে রেখে আমি সামান্য কিছু তথ্য হাজির করব বঙ্গবন্ধু নিজে লিখেছেন যে আমার জীবনে দুটো প্রধান অবলম্বন একটি হচ্ছে আমার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আরেকটি হচ্ছে আমার আকৈশোর গৃহিণী তবে বঙ্গবন্ধু বোধ বলতে ভুলে গেছেন যে তার অপরিমেয় সাহস ছিল তিনটি অবলম্বন তার তো এখন একটি কথা উনিশশো বাহাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ অর্থাৎ প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধু আজিমপুর গার্লস স্কুলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে আমি যখন বুলেটের সামনে এগিয়ে যেতাম তখন আমার স্ত্রী কিছু বলতেন না আমাকে জেলখানায় যখন যাই তখন একটি পয়সাও রেখে যেতে পারিনি ছেলে মেয়েদের জন্যে কিন্তু আমার স্ত্রী কোনো দিন আমাকে বাধা দেননি যদি দিতেন তাহলে আমার সমস্যা হতো তো বঙ্গবন্ধু যা হয়েছিলেন তার পেছনে বঙ্গমাতার তার প্রতুৎপন্ন মতিত্ব এবং বিচক্ষণতা দূরদৃষ্টি যদি বিচার করি যেমন ধরুন কবির ভাই যেমন বলছিলেন সাত মার্চের ভাষণের কথা তার আগে একটু বলে নেই আওয়ামী লীগের নেতারা কাউন্সিলে বত্রিশ ঘন্টা সভা করে তারা বঙ্গবন্ধুকে চারটি পূর্ব শর্ত দিয়েছেন দুপুরবেলা যখন খেতে যান সবার আগে তখন তার শরীরে একশো তিন ডিগ্রি জ্বর আমরা ভিডিও চিত্র দেখি বুঝতে পারবো না আমিও বুঝিনি উপস্থিত থেকে শুনেছি যে এই মানুষটির শরীরে একশো তিন ডিগ্রি জ্বর তো বঙ্গমাতা বলেছেন তুমি খেয়ে একটু শুয়ে থাকো আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বড় সন্তান হাসুকে বললেন যে তুই তোর বাবার মাথা আব্বার মাথা একটু ভিক্স মালিশ করে দে তো মালিশ করলেন তখন বঙ্গ মাতা মোড়া নিয়ে বসলেন যে আপনি এত চিন্তিত কেন এত বিমর্শ কেন সারা জীবন যা বলেছেন কবির ভাই যেমন বলেন তাই বলবেন তবে একটা কথা মনে রাখবেন আপনার পেছনে বন্ধু সামনে জনতা বঙ্গবন্ধু বিড় বিড় করে শুয়ে থেকে বললেন আমি তো স্বাধীনতাই ঘোষণা করতে চাই কারণ আমি না করলে আর কেউ করবে না আর এখন না করলে কোনো সময় হবে না তবে স্বাধীনতার কথা আমি ঘুরিয়ে বলবো যাতে ইয়াহিয়া এবং ভুট্ট সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপরে ঝাঁপিয়ে না পড়তে পারে আমরা সেই কথাই দেখলাম বঙ্গবন্ধু বলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি চারটি পূর্ব শর্ত শুনে আমরা খুব একটা প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারিনি কিন্তু এই কথাটার পরে উৎফুল্ল হয়েছে লক্ষ্য করুন সাত মার্চের ভাষণ নানা মত আছে যে এটি আঠারো মিনিট একত্রিশ সেকেন্ডের ভাষণ এবং এক হাজার তিনশো আটটি শব্দের এবং এই ভাষণটি স্বাধীনতার ঘোষণা নয় এটা ছিল স্বাধীনতার ডাক স্বাধীনতার ঘোষণা ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বারোটা বিশে বঙ্গবন্ধু ওয়ারলেস রেকর্ড করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন তিনি বুঝতেন কখন কি বলতে হবে কখন কি করতে হবে তো আরেকটি কথা আমি তেইশে মার্চের কথা বলি কবির ভাইয়ের কথা মনে আছে তেইশে মার্চ বাই আগের রাতে বঙ্গবন্ধু আবার খুব চিন্তিত তো বঙ্গমাথা বললেন যে আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই ছাত্ররা এসে আপনার হাতে পতাকা দেবে বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা আপনি তো সেটা তুলবেন বললে বলবেন কেউ সমালোচনা করলে বললেন বলবেন যে ছাত্র আমার হাতে দিয়েছে তাই হয়েছে আচ্ছা ছয় দফা নিয়ে আব্দুল গাফার চৌধুরীর একটা কথা আছে তিনি তার আত্মকাহিনীতে লিখেছেন যে ফজল কাদের চৌধুরীকে মাধ্যমে আইব খান প্রস্তাব দিলেন যে বঙ্গবন্ধু তখন বঙ্গবন্ধু হননি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হবে মন্ত্রিপরিষদ তার ইচ্ছা মতো নেবে অথবা 
গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রিজ যের উনপঞ্চাশ ভাগ শেয়ার দেওয়া হবে টাকা তাকে দিতে হবে না তবু ছয় দফা ছাড়তে হবে বঙ্গবন্ধু শুনে বললেন শুনতে তো ভালোই লাগে তবে হাসুর মার সঙ্গে একটু কথা বলে নেই তো আব্দুল কাফার চৌধুরী আইব খানকে টেলিগ্রাম করলেন তার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে এই যে হাতি কলা অর্ধেক গিলেছে আর একটু হলেই গিলে ফেলবে তিন দিন সময় নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তিন দিনের মধ্যে কোনো খবর নাই তো তৃতীয় দিনে রাত দশটার সময় ফজলুল কাদের চৌধুরী তিনি জাতীয় পরিষদের স্পিকার তখন তিনি গেলেন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে তো বঙ্গমাথা পর্দার আড়াল থেকে এক কাপ চা দুটো টোস্ট বিস্কিট দিলেন বঙ্গমাতার একটা কথা ছিল ওদের সঙ্গে আমরা থাকব না কাজেই ওদেরকে আমি দেখা দেবো কেন দেখা দেননি তো বঙ্গমাতাকে কিছু কথা বলতে বঙ্গমাতা নিজেই বললেন বঙ্গবন্ধুকে কোনো কথা বলতে দিলেন না কি বললেন দেখেন ফজল কাদের চৌধুরীকে বললেন আপনি আমাদের আইব খানকে বলেন যে তা শেখ মুজিবের সব সহায় সম্পত্তি নিয়ে নেক প্রয়োগ করে নেক শেখ মুজিবকে জেলখানায় ভরে দেক কিন্তু মাথাটা বিক্রি করবে না শেখ মুজিব তো তখন ফজল কাজী চৌধুরী হতাশ হলেন কারণ হাতেই তো অর্থে কলা গিলেছে সেই হাতে কলাটা সম্পূর্ণ উগড়ে ফেলল আর কি তো এই অবস্থাটা হচ্ছে আবার নেতা কর্মীদের খোঁজ খবরও রাখতেন বঙ্গবন্ধু জেলে থাকলে কোর্ট কাচারিও সামলাতেন তিনি আপনার কাছে আরো বিস্তারিত জানতে চাই এক হাতে কিভাবে সামলাতেন তিনি সব এই জন্য তো বঙ্গমাতা মহিষী নারী তো এই জন্যই আজকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ওই যে আমাদের প্রফেসর সাহেব বললেন ভাই বললেন যে আমি ওই ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম যাই হোক তা বঙ্গ মাতা আসলে সত্যিকার অর্থে বঙ্গ মাতার যদি উনি ইয়ে না পাইতেন অনুপ্রেরণা বা মানে তার থেকে যদি সহযোগিতা না পেতেন ঘরের থেকে যদি এই সহযোগিতা না পেতেন তাহলে আমি এটা বললে আবার এটা কিরকম হয় বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু হতেন কিনা বাংলাদেশ স্বাধীন হতো কিনা এটা কিন্তু সন্দেহ কারণ যে কথাটা বললেন উনি যে জেলে যাচ্ছে টাকা আছে কিনা ঘরে টাকা তো নাই কিভাবে চলবে এরা এটা অন্য কোন ওয়াইফ হইলে সে কইত যে তুমি যে এই রাজনীতি করো সংসার চালাই কেউ এটা কয়ে তাকে ডিজার্টেন করে দিত কিন্তু বঙ্গমাতা কিন্তু কোনোদিন তার যে কষ্ট হচ্ছে এই কষ্টটা কোনোদিন কিন্তু সে বুঝতে দেয় নাই বঙ্গবন্ধুকে হাসি মুখে সবসময় সব প্রবলেম কিন্তু সলভ করছে বঙ্গমাতা যদি এই সহযোগিতা বা এই তার যে আদর্শ সেই আদর্শটা যদি ঘরে ঘরে থাকে এরকম তাহলে আমার মনে হয় শেখ হাসিনা যে সোনার বাংলা বা ডিজিটাল বাংলাদেশ বা অমুক এটা করতে চাচ্ছে এটা কিন্তু হত আর কি কিন্তু সবচেয়ে প্রবলেম আপনি একটা জিনিস দেখবেন আমাদের প্রফেসর আমার সাথে অ্যাগ্রি করবে যত অঘটন ঘটে কিন্তু ওই ফ্যামিলির থেকেই ঘটে ঘটে আর কি ফ্যামিলির চাহিদা খুব বেশি থাকে তখন প্রবলেম হয় কিন্তু বঙ্গমাতার কিন্তু কোনোদিন কোনো চাহিদা ছিল না আমি ওনার পাশে বসে রান্নাঘরে রান্না করতাম উনি নিজের হাতে রান্না করতেন আমি পাশে যে বসতাম আমার একটা ছোট্ট ওই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমার একটা ছোট্ট একটা গাড়ি ছিল ফিয়াট গাড়ি ওই ফিয়াট গাড়িটা ওই বঙ্গবন্ধুর একেবারে ওই বত্রিশ সুন্দর বাসার রান্নাঘরের সঙ্গে যে ভিড়তো আমি ওখানে চালা একা চালা নিজে চালাতাম ওখানে যাই যে নামিয়া বা ওই বুঝি বলতো যে বয় তখন একটা মোড়া দিত মোড়ার উপর বসে থাকতাম আর কথা বলতাম যাই অনেক কথা বলতাম যাই হোক ফ্যামিলির কথা আর কি সমস্ত রাজনীতি তো আমি কোনো সময় সেরকম করি নাই ছাত্র রাজনীতি করছি তখন জগন্নাথ কলেজ বা ইসে কিন্তু ডাইরেক্ট রাজনীতি আমি কোনো সময় করি নাই কিন্তু বঙ্গমাতা যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য যে সহযোগিতা যে অনুপ্রেরণা বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছেন এবং তার দলীয় কর্মীদেরকে যে সহযোগিতা দিয়েছেন আবার ছেলে মেয়েদের ফ্যামিলির যে মানুষ করার জন্য যা করার করছেন এটা পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় না সাতই মার্চের ভাষণের কথা বললেন আসলে হ্যাঁ ওনার উপরে চাপ ছিল অসম্ভব ওই জন্যই কিন্তু বঙ্গমাতা বলছিলেন 
তুমি বাঙালিকে ভালোবাসো এদেরকে ভালোবাসো তারাও তোমাকে ভালোবাসে অতএব তোমার মনে যা আসে তুমি তাই বলবে আর স্বাধীনতার ঘোষণা উনি ডাইরেক্ট না দিয়ে ঘুরায় ফেরাই উনি বলছেন তোমরা আমার ভাই আমরা মিলে মিশে থাকি কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু তোমরা যদি এই করো তাহলে এই হবে আর এই যে বলছে যে পানিতে মারবো ভাতে মারবো যদি তোমরা আমাদের সাথে মিলে মিশে না থাকো তাহলে এটা করা হবে এই যে কথাগুলো বলছে তার মানে উনি তাদেরকে পাকিস্তানকে বলে নাই যে তোমরা এক্ষুনি ভাগ হয়ে যাও আমাদের থেকে বা আমরা ভাগ হয়ে গেলাম উনি কায়দা করে তাদেরকে রাখতেও চাইছে আবার স্বাধীনতার ঘোষণাও দিয়ে দিচ্ছে এই যে মানে বক্তব্য এটা তো পৃথিবীতে এখন শ্রেষ্ঠ বক্তব্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে অতএব ওনার জীবনে আমার মনে হয় বঙ্গমাতার অবদান স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশ ও বঙ্গমাতা বঙ্গমাতা বাংলাদেশ এটা কিন্তু সত্যই বাংলাদেশ বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধু এই তিনটেই মিলে কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন এটা আমি বলতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে জনাব সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বঙ্গবন্ধু যখন জেলে থাকতেন তখন বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন নির্দেশনা কর্মীদের কাছে পৌঁছে দিতেন বঙ্গমাতা আবার দলের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা দেশের অবস্থা বঙ্গবন্ধুকে জেলে গিয়ে জানিয়ে আসতেন তিনি এ ব্যাপারে আপনার কাছে বিস্তারিত শুনতে চাই ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধু স্বামী হিসেবে খুব একটা সফল ছিলেন না পিতা হিসেবেও নয় যদিও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক তিনি কিন্তু তার সংসার তার ঘর সব কিছুই সামলাতেন এই মহিয়সী নারী এবং বঙ্গবন্ধু জেলখানায় ছিলেন পুলিশের সূত্রে তিন হাজার তেপ্পান্ন দিন অর্থাৎ কবির ভাই যেটা বলছিলেন যে চোদ্দ বছর প্রায় চোদ্দ বছরই হয় তো এমনকি তার ছোট সন্তান রাসেল একদিন বলেছিল আব্বা মাকে বলেছিল আব্বার বালি চলো বাড়ি বলতে হতো না বালি চলো মানে আব্বার বাড়ি বলতে সে জেলখানাকেই বোঝাতো তো কিছু সত্ত্বেও এই মহিলা কোনো দিন কোনো দলীয় সভায় যাননি কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও যাননি এবং সব সময় সতী শাড়ি পলতেন শুধুমাত্র শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মঞ্চে যখন বসেন তখন একটা কাতান শাড়ি পড়েছিলেন এবং আমাদের প্রয়াত সাংবাদিক এ বে মুসা মুজিব ভাই নামে একটা বই লিখেছেন মুসা ভাই ছিলেন মঞ্চের সামনাসামনি তিনি লিখেছেন যে এই কাতান শাড়ি সামলাতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল এবং আঁচলের তলায় পানের বাটা বঙ্গবন্ধু যখন বললেন এইটা আবার নিয়ে আসলা কেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শান্তিনিকেতনে পড়া বাংলা কিছু বুঝেছেন তখন তিনি বঙ্গবন্ধুকে থামিয়ে দেন আর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যখন বিদায় দেওয়া হয় ঢাকা বিমানবন্দরে বঙ্গমাতা বাংলায় বললেন আপনি হাসুর আব্বারে একটু কয়ে জানত ঠিক সময় মতো যেন খাওয়া দাওয়া করে প্রথমে বুঝতে পারেননি শ্রীমতী গান্ধী পরে বুঝেছেন বুঝে বললাম বাংলা তিনি বুঝতেন তখন তিনি বললেন যে মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার দিস ইজ সিরিয়াস অ্যালিগেশন স্পেশালি বেঙ্গলি ওয়াইফস আর ওয়ান্ডারফুল তো আমিও প্রধানমন্ত্রী আমি তো ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া করি আপনি করবেন না কেন অর্থাৎ ঠিক কোথায় কি বলতে হবে বঙ্গমাতা জানতেন আর একটি কথা বলি বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানে এই দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করল আঠারোই ডিসেম্বর তো তিনি উদ্ধার হলেন মেজর তারার দ্বারা তারপরে হঠাৎ তিনি শুনলেন যে বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়েছেন জানুয়ারি আট তারিখে তিনি কল দিল্লি এবং কলকাতা হয়ে ঢাকায় ফিরবেন তাজুদ্দিনকে ডেকে তিনি বললেন কলকাতা হয়ে আসলে ঢাকায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তার নিরাপত্তার সমস্যা বিদ্যুতের সমস্যা ভাষণ দিতে পারবেন না তিনি খবর পাঠালেন তাজুদ্দিনকে যে তাকে বলো কলকাতা তিনি পরে যাবেন দিল্লি থেকে সোজা ঢাকায় চলে আসবেন দিল্লিতে চার ঘন্টা ছিলেন তো বঙ্গবন্ধু তাই করলেন আচ্ছা আর একটা কথা বলি যখন ছয় দফার ব্যাপারে কোনো প্রস্তাবেই কাজ হলো না তখন মামলা শুরু হলো আগরতলা মামলা তা আগরতলা মামলায় একবার আইব খান প্রস্তাব পাঠালেন যে বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্ত হয়ে আইব খানের সঙ্গে আলোচনা করে আসবেন ঢাকা বিমানবন্দরে বিমান এসে বসে আছে আওয়ামী লীগের নেতারাও 
অনেকে রাজি যে বঙ্গবন্ধু প্যারোলে যাক অন্তত প্রাণটা বাঁচুক কিন্তু বঙ্গমাতা শুনে বললেন তিনি শেখ হাসিনাকে দিয়ে খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে ছোট্ট চিরকুট পাঠালেন যে আপনি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আইবে দরবারে যেতে পারেন কিন্তু বত্রিশ নম্বরে আর আসবেন না আমি বটি নিয়ে বসে আছি তো আমরা তখন স্লোগান দিতাম ছাত্র হিসাবে জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনবো তখন বঙ্গবন্ধু আনি কিন্তু এখন দেখি জেলের তালা সত্যি ভেঙেছিলেন এই মহিউসী নারী আমরা না বঙ্গবন্ধু তখন আর যেতে পারলেন না আচ্ছা আর একটা গল্প বলি ছোট্ট কাহিনী যে উনিশশো ছেষট্টি শুরুতে তখন আব্দুল গাফা চৌধুরী ইত্তেফাকে কাজ করতেন আর বঙ্গবন্ধু আলফা ইন্স্যুরেন্সের জেনারেল ম্যানেজার তো মতিঝিলা অফিস মাঝে মধ্যে গাফা চৌধুরী হেঁটে চলে আসতেন তো একদিন শুরুর দিকে দুপুরবেলা দেখলেন যে বঙ্গবন্ধু খুব বিমর্ষ তো বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে কেন আপনি বিমর্ষ তিনি বললেন দেখো আমি তো আন্দোলন শুরু করতে চাই কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা কেউ রাজি না তবে হাসুর মাকে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখি সে যদি বেঁকে বসে আমার পক্ষে আন্দোলন করা সম্ভব হবে না তিন দিন পরে সহাস্যে বঙ্গবন্ধু জানালেন আমি সবুজ সংগত পাইয়ে গেছি গাপ্পার আমাকে আর ঠেকাকে আমি লাহোরে যাচ্ছি দাবি জানাবো তারপরে দাবি মানলে ভালো না মানলে আন্দোলন শেষের লড়াই দেখুন ঠিক সেইভাবেই বাংলাদেশ হয়েছে কিন্তু সেই বাংলাদেশ গড়বার পেছনে এই মহিউসী নারীর অবদান তার প্রজ্ঞা সজ্ঞা এবং মুসাফাই লিখেছেন যে তিনি শুধু পানের বাটা খাটের উপর বসে পান বানাতেন না সারা দেশের খবর তিনি রাখতেন ওই যে বলেন কোনো রাজনৈতিক সবাই জাননি রাজনৈতিক নেতা কর্মীর খবর তিনি রাখতেন দেশের খবর রাখতেন এবং তিনি প্রথম বলেছিলেন যে আমি আমরা ওদের সঙ্গে থাকব না ওদের চেহারা আমি দেখাবো না তো সেটাই তিনি করেছেন আর কি জি ধন্যবাদ আপনাকে জনাব শিক্ষক হুসেন যেসব রাজনৈতিক কর্মী বঙ্গবন্ধুর বত্রিশ নম্বর বাড়িতে নিয়মিত যেতেন তাদের সবার অভিজ্ঞতাই হচ্ছে বঙ্গমাতা অত্যন্ত মাতৃ স্নেহে নিজের হাতে তাদের আপ্যায়ন করতেন আপনার কাছে আরও বিস্তারিত শুনতে চাই আমাদেরকে যদি এই বিষয়ে আরেকটু বিস্তারিত বলতেন বলার আগে আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে দূরদর্শিতা বঙ্গমাতা কিরকম ছিল বঙ্গবন্ধুর বাবা মা যখন তখন পিজি হসপিটাল অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর বঙ্গমাতা এবং তার ফ্যামিলি অর্থাৎ জামাল কামাল তো ছিল না জামাল তো পরে চলে গেল এখান থেকে আসি না এদেরকে অ্যারেস্ট করে রাখছিল যে বাড়িতে আঠারো নম্বর রোডে তখন বঙ্গবন্ধুর বাবা মা ছিল হসপিটাল পিজি হসপিটালে আমাদের ফ্যামিলির কেউই ছিল না আমি ছিলাম আমি একটা চাকরি করতাম সেক্রেটারিয়েটে একজনের চাকরিটা দিয়ে দিয়েছিল কায়দা করে একটা ডান্ডি কার্ড বের করে দিয়েছিল আপনি তো বুঝেন ডান্ডি কার্ড দেখলেই আর মিডিয়া বাস আর কিছু বলতো না আর তা আমি ওই যেতাম দেখতাম এবং বঙ্গমাতা আসতেন এবং তার সাথে আমি কথা বলতাম এবং এমন কি আজগার খান একবার আসছিল একটা চিঠি পাঠাইছিল সেই চিঠিটা আমি ওনাকে দিয়েছিলাম তারপরে একদিন উনি আমাকে পট করে বললেন যে ভাই আস্তে আস্তে বললেন যে ভাই আজকে যে তুই লিফটে উঠতে যাবি লিফটে নামতাম তখন আমি আমিও একসাথে নামতাম নাইনে চলে আসতাম ওই দিন আমাকে বললো যে আমি লিফটে তুই উঠতে যাবি তুই উঠতে গেলে আমি তোরে বলবো যে ভাই তুই বাবার আব্বা মার কাছে যে আর একটু বস এই কথা বলবো কিন্তু তুই আর উপরে যাবি না তুই ওইখান থেকে যে পথে বের হয় সে পথে না বের হয়ে অন্য কোনো পথ দিয়ে বের হয়ে তুই চলে যাবি দেশের বাইরে অথবা বাড়ি যাবি বাড়ির থেকে দেশের বাইরে যাবি কারণ উনি টের পেয়েছিলেন যে আমি যে এই যে ভিতরে ভিতরে খবর পাস করতেছি এটা আমি আসলেই পাস করতেছি আমার যে আইডেন্টি কার্ড জাস্ট চাকরি একটা ওইরকম দেখাই আমি এটা করতেছি এই যে তার দূরদর্শিতা এরকম দূরদর্শিতা মহিলা বা লোক কম পাওয়াই যায় আর কি কম পাওয়াই যায় মানে চিন্তাও করা যায় না আর আপনি যেটা বলছেন আপ্যায়ন ওনার বাসায় গেলে উনি নিজের হাতে খাওয়াতেন নিজের হাতে খাওয়াতেন উনি তো জেলের মধ্যে ওই যে ফজরুল কাদের কথা বললেন আবার ওই যে কেরা জানি ছিল তখন প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে পাকিস্তানের তখন এই বাংলার ইস্ট পাকিস্তানের কি জানি নাম ওনার জেলের মধ্যে রাখছিল ওনার খাবারও উনি টিফিন গাড়ি ভরে পাঠাই আর দ্বিতীয়তার কথা আর কি বলবেন কেউ এসে বাসায় এসে না খেয়ে যেতে পারতেন না আর কি কর্মীরা তো যেতে পারতেন না আর এমনিও কেউ যেতে পারতেন না খাওয়াতেন এবং নিজে এবং বঙ্গমাতা আমি বললাম না যে রান্না করতেন নিজে রান্না করতেন আমি নিজেই তার পাশে বসে থাকতাম উনি রান্না করতেন 
এবং আমি চলে আমি একদিন চলে আসছি যে তুই বলছে হচ্ছে যে এই কই মাস বাঁচছে আজকে তোর বড়দাদার জন্য ওই আমার বঙ্গবন্ধুর আমি বড়দাদা বলবো তুই থাক কই মাসকে দিয়ে দুপুরে ভাত খেয়ে তারপরে যা এই যে কথাটা বলতেন এরকমই একটু বুঝেন যে তার কত ইয়ে ছিল আর কি আমার মতন একজন বললেন যে চাচা চাচা তো বঙ্গবন্ধুর ভাই তো একজনই ছিলেন তারে তো নিয়ে গেছে তারে তো বঙ্গবন্ধু সাথে করেই নিয়ে গেছে আমি তো চাচা ওরকম চাচা ফ্যামিলি চাচা তাই না অতএব আমার প্রতি তার আমার প্রতি তার ইয়েটা ছিল ওই জন্যই যেহেতু সে আমার ছোটবেলা মানুষ করছে আমার বিয়ে সাদি হয়েছে ওই বাসাতে ওই হাসুর এখন যে আপনাদের প্রধানমন্ত্রী তার বাসায় আমার হলুদ হয়েছে আর ওই বাসায় বিয়ে হয়েছে এই কামাল জামাল খুব আনন্দ উল্লাস করে আমার বিয়ের ইয়ে টিয়ে সব কিছু করছে আর কি হাজিনা সব করছে অতএব আমার একটা মানে তাদের ওই সমস্ত দেখছে সকালে নাস্তা করতেন আমার মাঝে মাঝে খুব কষ্ট লাগে ভাবি যে এই বক্তব্য আমিও দেয়া শুরু করি কি হয়েছে বঙ্গবন্ধু ফলের রস খাইতো অমুক খাইতো তমক খাইতো কত কিছু পরে আরে আমরা নাস্তা করতাম বঙ্গবন্ধু নাস্তা করতাম আমরাও নাস্তা করতাম ওইখানে বসে তা এই যে ভাই ওই যে ই খায় না শুকনো মরিচ পান্থাবাদ দিয়ে শুকনো মরিচ দিয়ে আর ইলিশ মাছ ওই আগে রাত্রে ইলিশ মাছ এই খাইতাম তা খাইতে ওইটার মধ্যে আর মাঝে মধ্যে আবার মানে শুকনো মরিচ পোড়া শুকনো মরিচ পোড়াকে আমরা বলতাম হলো শিক্ষাও এই শিক্ষাও আনে আনে নাই কেন এখনো শিক্ষাও এই এরকমই বসে কত সাধারণ ভাবে আমরা ওই সাধারণ পরিবার সাধারণ ভাবেই চলে চলতো বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা যে বঙ্গমাতা হয়ে বা প্রাইম মিনিস্টার ফার্স্ট লেডি হয়ে যে তার চেহারা চেঞ্জ হয়ে গেছিলো বা সবকিছু চেঞ্জ হয়ে গেছিলো এটা কিন্তু কথাটা মোটেই ঠিক না বরং অতি সাধারণ ভাবেই চলছে একটা শাড়ি পরছিলেন উনি কিন্তু কোনোদিনও আজকে কেউ কিছু হইলে দেখা যায় যে পরিবারের সবাই পরিবর্তন হয়ে গেছে একেবারে শার্ট কোট প্যান্ট গাড়ি ঠাড়ি সব পরিবর্তন হয়ে গেছে এখানে কিন্তু কোন পরিবর্তন ওই বত্রিশ নম্বরেই রয়েছে ওই বত্রিশ নম্বরেই রয়েছে যে রাস্তা দিয়ে ঠেলা গাড়িও চলতো ঘোড়ার গাড়িও চলতো মানুষও চলতো অমানুষও চলতো সবই চলতো এত মানুষ ভালো আসতো জি জনব শেখ কবির হোসেন মায়ের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা একাগ্রতা দৃঢ়তার ছাপ কন্যা শেখ হাসিনার উপর কতখানি পড়েছে বলে আপনি মনে করেন মায়ের দ্বারা কন্যা কতখানি প্রভাবিত মায়ের আদর্শ সে পেয়েছে মা যেরকম মানুষকে ভালোবাসত আত্মীয় স্বজনকেও ভালোবাসত আর মানে কর্মীদেরকে ভালোবাসত বঙ্গবন্ধুর কর্মীদেরকে ভালোবাসত বঙ্গবন্ধুর কর্মী মানে তারই কর্মী এদেরকে ভালোবাসত নেত্রীগত ওরকমই কিন্তু মানুষকে ভালোবাসে তার বাসায় গেলে না খেয়ে কেউ এখন প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার যখন ছিল না তখন সে কিন্তু নিজের হাতে বা এখনো বাড়ি গেলে যখন বাড়িতে যায় ওই যে অনুষ্ঠানে নিজের হাতে কিন্তু ওই যারা অফিসাররা যায় তাদেরকে খাওয়ায় আর যখন প্রাইম মিনিস্টার ছিল না আর ছিল ওই যে প্যান্ডার রোডে থাকতো আমি প্যান্ডার রোডেও তিনবের গেছি সে কিন্তু তখন যখন আসলো তখন যখন ওই বাড়ি যেত আমাকে নিয়ে যেত কারণ তখন তো কেউ ছিল না বাড়িতে এখন হেলাল জুয়েল অনেক কেউ হয়েছে তখন কিন্তু কেউ ছিল না সেলিম তো অন্য বাড়িতে যদিও আমাদের ফ্যামিলি কিন্তু একটু ইয়েতে থাকে আর কি তো যাই হোক আমি তার সাথে সবসময় গাড়িতে যাইতাম আসতাম এবং নিজে জিজ্ঞাসা করতো ওরা খাইছে কিনা এবং যখন তার সাথে তারা যাইতো তারা খাইছে কিনা কাজে মানে তার যে পাইক পেয়াদা যা তারা তার ইয়ে ছিল তারা কর্মীরা বা তার স্টাফ খাইছে কিনা এটা তার নিজের হাতে নিজে জিজ্ঞাসা করতো এবং এখনো বাড়িতে গেলে আপনি দেখবেন যে অনুষ্ঠানে যখন যায় তখন এই পনেরোই আগার বলেন বা অন্যদিন বলেন সে নিজের হাতে সবাইকে পরিবেশনা করে খাওয়ায় এটা আমি নিজে দেখছি আর কি আমি যদিও কয়েক বছর যাই না কারণ আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম আমি কয়েক বছর অ্যাটেন্ড করি না এই খালি এই সে এই কিছুদিন আগে এই যে আমার ভাইরে এই সে দাঁড় করালো কি জানি কয় পৌরসভায় তখন আমার নিয়ে গেছিলো না বুঝে এমনি বলছিল যে আপনি কি বাড়ি যাবেন আমি যে তুমি যদি হেলিকপ্টারে মানে নিয়ে যাও যাইতে পারি কারণ অনেকদিন বাড়ি যাই না দেখে আসলাম যদি আমি অসুস্থ ছিলাম আসার সময় আমার রেখে আসলো যে ইলেকশনটা করিয়ে তারপরে আসে কিন্তু আমি তখন অসুস্থ যাই হোক তা বঙ্গ বঙ্গ মাতার ইয়েটার সব কিছুই সে পাইছে তার তার আদর্শ তার আতিথ্যতা মানুষের প্রতি ভালোবাসা আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভালোবাসা কর্মীদের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে সম্মান করা এ সব কিছুই মানে আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আমি তো এই নাম বলে ফেলাই পট করে কি করবো 
আমরা তো একসাথেই বড় হয়েছি আমি যদিও তার চেয়ে পাঁচ সাত বছর বড় সাত আট বছর বড় বডি আর ও বলে যে না আপনি আরো কম বড় এই এই কিন্তু কথা হলো যে সবই দেখছি এক এখন সব গুণা গুণের পাইছে সে এবং দেশকেও তো আগায় নিয়ে যাচ্ছে এখন কথা হলো যে এখন যে আন্দোলন চলতেছে আমি বলি হয়তো হাই ভাই ওনারা চাচা ওনারা আরো ভালো বলতে পারবেন কারণ ওনারা রাজনীতির সঙ্গে যদিও প্রফেসর মানুষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বই খাতা পড়ে আমি তো বই খাতাও পড়ি নাই মাটির স্কুলে পড়ছি অতএব লেখাপড়া করতে পারি না আর তো ওনারা তো পড়েন সবকিছু এখন যে ইলেকশন চলতেছে যা কিছু বলে এরা আমি অবাক হয়ে যাই যে দেশের এত উন্নতি হচ্ছে তাও বলে যে কি দেশ রসাতলে যাচ্ছে শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ দশ বছর আগে যারা বাংলাদেশে আসছে তাদের মধ্যে যদি কেউ এখন বাংলাদেশে এয়ারপোর্টে এসে নাইমে গাড়িতে উঠে চলা শুরু করে তখন সে ভাববে যে আমি আমেরিকায় আসি না বাংলাদেশে আসি আমি যখন আমেরিকায় প্রথম গেছি তখন আমি ওই যে আপনাদের এই যে ফ্লাই ওভার গুলো দেখে ভাবতাম যে আবার কি জিনিস এখন বাংলাদেশে ফ্লাই ওভার তো বাড়ির দ্বারে মাটির তল দিয়েও চলে গাড়ি আকাশ দিয়েও চলে গাড়ি সবকিছুই চলতেছে মানে নেত্রী আকাশ পাতাল সবকিছু জয় করছে পানিও জয় করছে হ্যাঁ তো এইরকম ব্যক্তিকে সমালোচনা করা বা তার মানে তার প্রতি কটাক্ষ করা এটা খুবই দুঃখকর আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুকে তো করেই আর তাকেও করে আর কি আমি অবাক হয়ে যাই আর কি আমি একজন সাধারণ মানুষ বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হলো আমি বাড়িতে ছিলাম বাড়িতে থাকাকালীন হাই ভাই আমি বলতেছি এই জন্য আপনার কাছে যে আমি বাড়িতে ছিলাম আমার কাছে সাংবাদিকরা আসলো অনুভূতি জানার জন্য কারণ তখন বাড়িতে তো আমাদের মুরব্বীর মধ্যে আমি একাই তা আসলো তা আমি বললাম যে হ্যাঁ বিচার হয়েছে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই নেত্রীরে যে সে বিচারটা সেটা পরিচালনা করছে তা না হলে হয়তো বিচার কোনোদিনই হবে না এই জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই তারপরে বিচারে যে যাদের শাস্তি হয়েছে এই জন্য সন্তোষ প্রকাশ করি আর ফাঁসি যখন কার্যকর হবে তখন আরো সন্তোষ প্রকাশ করি কিন্তু আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হই নেই আমি কিন্তু কোনো ই পাইনি কারণ আপনারা বিচার করছেন টিগারের বিচার করছেন টিগারটা চাপ ছিল যে তার বিচার করছেন কেন এর পিছনে যারা ছিল তাদের বিচার কিন্তু আপনারা করেন নাই এটা যদি করতেন তাহলে ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মকাণ্ড আর হইতো না দেশে কিন্তু এই ধরনের কর্মকাণ্ড হইতো না এই জন্যই তারা মানে প্রমাণিত এখন আমরা বলি যে মোস্তাক অমক তমক ইত্যাদি কারণ আমি নিজেও শুনছি যে মোস্তাক যে মিটিং করছে হলো বার্ডে যে রুমে ওই রুমে আমি ছিলাম তখন ওইখানকার একজন স্টাফ এসে আমারে বলছিল যে স্যার এই রুমে চাষি মুস্তাক তারপরে কি জানি তাহের ঠাকুর এরা সব বসে এখানে মিটিং করছিল হ্যাঁ তো যাই হোক এটা তো আমরা বলি কিন্তু বিচারটা হওয়া উচিত ছিল এখন যদিও মাঝে মাঝে শুনি অনেক পলিটিক্যাল লিডাররা আওয়ামী লীগের বলে যে তদন্ত করবে তো আমি বলছিলাম যে মৃত ব্যক্তির যদি উপাধি দেয়া যায় মরণোত্তর তাহলে মৃত মৃত ব্যক্তির বিচার হবে না কেন বিচার কার্যকরী হবে না এটি হলো কথা কিন্তু বিচারটা হবে আমরা জানতে পারবো জনগণ জানতে পারবে যে ইয়েস হি ইজ দ্য ক্রিমিনাল হি ইজ দ্য মেইন ম্যান বিহাইন্ড দ্য সিন অতএব তাকে ধিক্কার করতো তার পরিবারকে জীবন ভরে ধিক্কার করে যেত যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো দিন কেউ এই কাজ করার সাহস পেত না ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের আলোচনা শেষ পর্যায়ে জনাব শ্রীদ আনোয়ার হোসেন বর্তমান বাংলাদেশে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেসা কতখানি প্রাসঙ্গিক বলে আপনি মনে করেন আপনার বক্তব্য শুনে আমাদের আজকে আলোচনা শেষ করব ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটি বেশ কঠিন আমরা কজনে জানি যে বত্রিশ নম্বরে যে বাড়ি নিয়ে আমাদের এত কথা যে বাড়িটি বাঙালির তীর্থস্থান হয়ে আছে সেই বাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে এই মহিয়সী মহিলা তখন দারুণ অর্থ কষ্ট ছিলেন এই পরিবার প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক লাগাতে পারেননি নিজে মাথায় করে ইট বহন করেছেন তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যখন প্রাসঙ্গিক তখন উত্তর হচ্ছে এই যে এই মাথায় করে ইট বহন কজন মহিলা পারবেন করতে আর ওই যে প্রথমেই বলেছি বঙ্গবন্ধু স্বামী হিসাবে পিতা হিসাবে খুব একটা সফল ছিলেন না কিন্তু তার সংসার ঘর বাড়ি সব কিছু সামলিয়েছেন এই মহিলা তো এটা তো কঠিন ব্যাপার অনেক কঠিন এবং আমরা তাকে বঙ্গমাতা বলছি কৃতজ্ঞতার স্মারক চিহ্ন হিসাবে এ নিয়ে কিন্তু বঙ্গমাতার নিজস্ব 
একটু কৌতুক ছিল ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমকে তিনি বলেছিলেন আপনারা আপনাদের ভাইকে বঙ্গবন্ধু বললেন আমি কি বঙ্গবান্ধবী হতে পারে না এতই কি বয়স হয়ে গেছে আমাকে বঙ্গমাতা বললেন তো এবং আরও একটু আছে ব্যাপার তিন বছর বয়সে বিয়ে হলো তার তো শ্বশুরবাড়িতে এসে তিনি তার আব্বাকে খুঁজতেন তো শেষ পর্যন্ত শাশুড়ি বঙ্গবন্ধুর মা সায়রা খাতুন বললেন যে তুই আমাকে আব্বা বলবি তো তখন তাকে আব্বা বলতে শুরু করলেন শাশুড়িকে এমনকি ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয়ে গেছে তখন শাশুড়িকে হঠাৎ করে তিনি আব্বা বলে বসতেন তো এই কৌতুক প্রদ তার মানসিকতা যেটা ছিল এটা বোঝা যায় তো কাজে মানুষের মধ্যে তখনই রসবোধ আসে যখন প্রজ্ঞা সজ্ঞায় সে সমৃদ্ধ হয় তো এই মহিলা বাংলাদেশের নারীদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবেন আমি মনে করি আপনি প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্ন তুলেছেন যে ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষেত্রে শ্রম দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সঙ্গে স্বামীকে সাহায্য করা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে এ সমস্ত ক্ষেত্রে বেগম ফজরতন্নসা মুজিব বঙ্গমাতা আমাদের কাছে চিরদিন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন তবে তিনি বইয়ের অক্ষর ভিত্তিক জ্ঞান কতটুকু পেয়েছেন তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে কিন্তু প্রজ্ঞা সজ্ঞায় তিনি অনেক এগিয়েছিলেন তিনি যেমন ছয় দফা নিয়ে ছয় দফা নিয়ে আওয়ামী লীগের লোকজন সন্তুষ্ট ছিল না তারা বঙ্গমাতাকে বুঝালেন যে আপনার স্বামীকে বুঝান যে ছয় দফা দিয়ে বাঙালির মুক্তি হবে না বঙ্গমাতা বললেন আমি তো লেখাপড়া জানি না ভাই আমি বুঝি যে উনি যা বলেছেন সেটাই ঠিক তখন শেখ হাসিনার কাছে যাওয়া হলো তুমি তো বড় মেয়ে তুমি একটু বুঝাও লেখাপড়া করেছো শেখ হাসিনা বলেন আব্বা যা বলে গেছেন সেটাই ঠিক তো কাজেই আওয়ামী লীগের নেতারা এই মা আর মেয়েকে সামলাতে পারেননি আর কি এবং মুসাফাই লিখেছেন যে এই বত্রিশ নম্বর বাড়ি একটা দুর্গের মতো সেই দুর্গের কর্তৃ হচ্ছেন বেগম ফজরতন্নেসা মুজিব বঙ্গ মাতা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে এই বিশেষ আয়োজনে থাকার জন্য এবং আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আজকের অনুষ্ঠানে প্রজ্ঞাবান সম্মানিত শুধু দুজন আলোচকই নয় দেশের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তারা সবাই এক বিষয় একমত বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার পিছনে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্মের পিছনে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা তার দূরদর্শিতা একাগ্রতা মাতৃস্নেহ কাল থেকে কালান্তরের রাজনৈতিক কর্মী এবং মায়েদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে আজকের এই দিনে বঙ্গমাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বঙ্গমাতা ও বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটি আজ এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ